ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟಿಮಸಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟಿಮಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟಿಮಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟಿಮಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಲ್ನರಬಿಲಿಟಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟಿಮಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ನರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟಮಿಸಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಡನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ವಲ್ನರಬಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತರ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಲ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಟಿಮಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೇನು ನಾನು ನನ್ನ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂರನೇ ಅದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಠ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟಿಮಸಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ
ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಕಾಣಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ವನರಬಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟಿಮಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದು ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಂತಾನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೇನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲಂಚ್ ತಂದು ಕೊಡ್ರೆ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಿತ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟಿಮಸಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡರಬಲ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿದಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತಂತಹ ಪಾಠ ಯಾವುದು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಐದನೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಏನನ್ನ ಪಡೆದ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟ್ರಾಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಮೈ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಕೇಳ್ಬಹುದಾದಂತಹ ಆರನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್
ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಇಡೋಕೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಗೆ ತೊಳೆಯೋ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಸಹಿತ ದೆರ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದೇ ತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋಂತ ಯಾವ್ದಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಸಹಿತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋದು ಯು ಕೆನ್ ಐದರ್ ಸೇ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ದೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ bring both of you together and they either a messages in a calls or in the of course you have to mean it when you say it so other than a calls or in the name my intimacy in my relationship will be constant again build up the hour and it's a new name a partner in a kills the lead at our responsibilities early new or is a high amount of do ಅವರು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಯು ಆಫರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆದ್ರು ಅವರ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಒನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು gift to come over to it is not about the money it is about showing that you matter to them the most and that a feeling and a obrige obru share madodu through your actions it's not just by words so nimma actions alli avrige feel maarsodu ashte important agirutte to build a healthy relationship new or ke as simple as ಅವರು ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಫಾರ್ ದಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ 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 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೇರ್ ಆರ್ ಲವ್ಡ್ ಆರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿದೆ ಅಥವಾ ನೀನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವೇ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶ
ನಾವು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಬಾಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬರೀ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಎರಡನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ತರ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾಲವಾದ್ರೂ ಬಾಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಹಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್